സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച തുടരുന്നു ശ്രീ ടി എ മുജീബ് റഹ്മാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാൻ വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്ന ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളോട് താങ്കൾ പ്രതികരിച്ചത് ഇസ്മായിലിന് പാർട്ടിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇസ്മായിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു അകലം പാലിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഈ രൂപത്തിലാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഏതാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തീവ്രമായി നിന്നോ അതിൽ സഹകരിച്ചതാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മദനിക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മദനി അത് തള്ളിപ്പറയുന്നു സൂഫിയ ഇപ്പോഴും ആ കേസിൽ പ്രതിയാണ് സൂഫിയെ നിങ്ങൾ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല ഇസ്മയിലിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നു ഇതെന്ത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ശ്രീ മുജീബ് റഹ്മാൻ ചോദ്യം ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലീസ് അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിയമസഭയിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അബ്ദുൽ നാസർ മാദിനിയെയോ പി ഡി പി എയോ വലിച്ചിഴക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള യാതൊരു വിഷയവും അതിലില്ല എന്നിട്ടും പോലീസിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശ്വാസ്യതയും അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വാർത്തകളിൽ മനോരമ ചാനലിൽ ഇസ്മൈൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന തെറ്റായി വരികയുണ്ടായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുമായി ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അബ്ദുൽ നാസർ മഹദിനി നിലവിൽ കളമശ്ശേരി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ബന്ധമോ അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ കേസിൽ പ്രതിചേർക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ ചോദ്യം കളമശ്ശേരി ബസ് കത്തിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം സൂഫിയ മദിന അതിൽ പ്രതിയല്ലേ ആണ് ഇസ്മയിൽ അതിൽ പ്രതിയല്ലേ ആണ് ഇസ്മയിൽ പാർട്ടിക്ക് ബന്ധമുള്ള ആളല്ല എന്ന് പറയുന്നു സൂഫിയയോ കളമശ്ശേരി ബസ് കത്തിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കേസുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതേക്കുറിച്ച് അബ്ദുൽ നാസർ മഹദിനി ആ കേസിൽ പ്രതിയാണ് എങ്കിൽ രാജ്യത്ത് നിയമ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ ആ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കട്ടെ ഇസ്മയിലുമായി നിങ്ങൾ പ്രതിയാണ് എന്നുള്ളതിനെ തെളിയിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്ത് തെളിവാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്മയിലുമായിട്ട് വെറുതെ ഏതെങ്കിലും കിടക്കുകയാണ് തുടർ നടപടികളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്ന് ഇസ്മയിലെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്മായിൽ പി ഡി പി പ്രവർത്തകനാണെന്ന് ഇസ്മായിൽ പറയട്ടെ അദ്ദേഹം പി ഡി പി പ്രവർത്തകനല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹം എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകനല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഇസ്മായിൽ പി ഡി പി പ്രവർത്തകനാണോ എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകനാണോ അതല്ലെങ്കിൽ കളമശ്ശേരി ബസ് കത്തിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല ഈ വിഷയം ഈ വിഷയം ഇസ്മായിൽ ഉസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം നോമ്പ് തിരക്കുള്ള സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടത്തലയിലെ കടയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ അതുകൊണ്ട് നാം ഇന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പി ഡി പി ചർച്ചയിൽ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നത് ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടി താങ്കളുമായി ധാരാളം ചർച്ചകളിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിനെതിരെ ഒരു പാർട്ടിയെയോ ഒരു സർക്കാരിനെയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഒരു തരം നിലപാടും താങ്കൾ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ സാമാജികം തന്നെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങേക്ക് മറുപടി പറയാം സാർ ഞാനൊരു എന്തോ പ്രത്യേകമായ ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആണ് പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയോടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ന മട്ടിലൊക്കെയുള്ള എം എൽ എ സി പി എം എം എൽ എയുടെ പ്രസ്താവന ഞാൻ കേട്ടു അത് കേരളത്തിൽ ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിനെക്കുറിച്ചും കോൺഗ്രസിനെക്കുറിച്ചും ബി ജെ പിയെക്കുറിച്ചും മറ്റ് കക്ഷികളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആ വിഷയം അതിൻ്റെ ഒരു 
മെറിറ്റിൽ പരിഗണിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് വലിയ പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇന്നുള്ള പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് നേരെ അതിഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് വളർന്നു വരുന്നത് ഇത് ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം അല്ലേ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ശരിക്കും ഒറ്റ ആയുർവേദം ഒറ്റപ്പെട്ടാണ് പക്ഷേ അപ്പുറത്ത് വരാപ്പുഴയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ് അതിനപ്പുറത്ത് കോട്ടയത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ് അപ്പുറത്ത് പിന്നെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട എല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ആ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ സംഭവങ്ങളും എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് കേരളത്തിലെ പോലീസ് സംവിധാനം ആകെ കുത്തഴിഞ്ഞ് കിടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റിയെ ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വന്ന് കൊത്തുന്ന സത്യമാണ് അപ്പം അത് തുറന്നു പറയുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആണ് ഈ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ ആ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആളുകളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചോ അവരുടെ അജണ്ടകളെ കുറിച്ചോ അല്ല പറയേണ്ടത് മറിച്ച് എവിടെയാണ് തെറ്റ് പറ്റിയത് ആ തെറ്റുകൾ തീർത്താനുള്ള ഒരു ആർജവമാണ് കാണേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താ മുസ്ലിങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദി ഏതാണ് ഇൻസ്റ്റൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കസ്റ്റഡി മരണം പറഞ്ഞ് അല്ലല്ല ലഘുലേഖാ വിതരണം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ചതാരാണ് അവിടെ അല്ലല്ല അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ ആരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി പോലീസുകാർ ആരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ആ പാവങ്ങളെ പോലീസുകാർ ആരെ പിടിച്ചില്ല ആർ എസ് എസ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുത്തിറക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത് ഞാൻ ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുള്ള കസ്റ്റോഡിയൽ കസ്റ്റഡി പിന്നെ കസ്റ്റോഡിയൽ ഡെത്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റ് കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം കേരളത്തിൽ എത്ര കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ നടന്നു എത്ര വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അന്വേഷണം നടത്താൻ കുറ്റക്കാർക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ ആ കുടുംബത്തിന് ജോലി കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫിന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കഴിയും പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ ഇവിടെ ശ്രീ ചേക്കൂട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യം നേരത്തെ വേണു പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം മുസ്ലിം സംഘടനകൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രചരണം ഒരു വിധം തീവ്രവാസങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രചരണമുണ്ട് പിണറായി വിജയൻ ആർ എസ് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു പിണറായി വിജയൻ്റെ സർക്കാർ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രചരണം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതേ മുസ്ലിം നാമധാരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താലോ അപ്പം അത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വേട്ടയായി മാറുകയാണ് എങ്ങനെയാ അത് മുസ്ലിം വേട്ടയായി മാറുകയാണ് വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അതാണ് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രീ വേണുവോട് പറയാം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ ചെങ്ങന്നൂർ ഇലക്ഷൻ നടന്നല്ലോ മാനാറിലെ ബൂത്തുകൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക് ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുള്ള ബൂത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് തുടർഭരണമാണ് കേരളങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശരിയായ ജനപതി ഞാൻ ഇടപെടലിക്കൂടെ പോകാൻ ഇടപെടലിന് ശേഷം തിരികെ എത്താം സൂപ്രഭയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കഷ്ടി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ശ്രീ സണി ജോസഫ് ദ രേഖകളാണ് നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് നടന്ന കസ്റ്റഡി മരണത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് നടന്ന കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസംബ്ലിയിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലെ എന്താ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്തായിരുന്നു ഇവരുടെ കാലം കാലം എന്ന് അതിനെ വേർതിരിക്കേണ്ടതില്ല ഇന്നലെ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അവിടുത്തെ കൺസേൺഡ് എം എൽ എ വി ഡി സതീശൻ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗത്തെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീജിത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ശ്രീജിത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സ
കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മനസ്സുണ്ടായില്ല അതിന് മറുപടി പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ന്യായങ്ങളുണ്ടായില്ല അതാണ് കസ്റ്റഡി ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇവരുടെ സമീപനം ഒരിക്കലും ഇന്നത്തെ സമീപനം എന്താണ് ഇന്ന് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വീഴ്ച ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ മറച്ചു പിടിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തെ ചൂണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം തീവ്രവാദികളെ നോക്കി നിങ്ങളൊക്കെ നോമ്പ് നടക്കുന്ന നോമ്പ് എടുക്കുന്ന അവർ അപമാനിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിഷ്കളങ്കമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല അത് നിഷ്കളങ്കമാണ് നിങ്ങൾ കരുതരുത് ശ്രീ വേണു അത് ശരിവെക്കരുത് അപകടകരമാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയോട് ഞങ്ങൾ യോജിക്കോ വിയോജിക്കോ ചെയ്യാം പക്ഷേ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഇമ്പാക്ട് അത് കുറച്ച് കാണരുത് അത് കുറച്ച് കാണരുത് അത് വലിയ അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും അത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോറൽ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ശ്രീ വേണു മനസ്സിലാക്കണം അത് അത്ര നിഷ്കളങ്കല്ല വളരെ അപകടകരമായ അപകടകരമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരി എന്റെ സമയം കഴിയുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം അവസ